আমাদের আজকের টপিকটা হলো গুগল অ্যাডস নিয়ে আমাদের আজকের টপিক গুগল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা গুগল অ্যাড ম্যানেজার এই জিনিসটা নিয়ে তো আমরা গত ক্লাসগুলোতে ফেসবুক অ্যাড কিভাবে দেয় সেই জিনিসগুলো দেখছি তো এবার দেখবো আমরা গুগলে কিভাবে একটা অ্যাড ক্যাম্পেন বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে হয় বা এখানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে করতে হয় কিভাবে কিভাবে একটা গুগল অ্যাড দিতে হয় ওই প্রসিডিওর গুলো আমরা দেখব তো আমাকে কেউ একজন তার জিমেল অ্যাকাউন্টটা একটু দেন যা জিমেল অ্যাকাউন্টে কোনো দিন গুগল অ্যাড ম্যানেজার অফ করা হয় নাই বা অন্য ওকে তো আমরা একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট পাচ্ছি তো আমরা এখন কি করব এখন আমরা কি করব আমরা গুগলের দুইটা জায়গা আছে একটা হলো অ্যাডস ডট গুগল ডট কম আর একটা হলো গুগল অ্যাডস ম্যানেজার দুইটা জায়গা আছে ওকে একটা হলো অ্যাড ম্যানেজার ডট গুগল ডট কম একটা জায়গা হলো গুগল অ্যাড ম্যানেজার আর একটা হলো গুগল অ্যাডস ওকে তো দুইটা জায়গায় সেম এখান থেকে আপনি অ্যাড রান করতে পারবেন এখানে গুগল অ্যাডে অ্যাড ম্যানেজ করতে পারবেন ওকে বাট এই অ্যাড ম্যানেজারের জন্য আপনাকে এখানে আগে রেজিস্টার করতে হবে অ্যাড ম্যানেজারের জন্য আপনাকে কি করতে হবে আগে রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করতে হবে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করতে হয় জাস্ট গেট স্টার্ট বাটন আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আমরা ওয়েব অ্যান্ড ভিডিও পাবলিশার দিব ওকে কনসালটেন্সি টেকনোলজি মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি ওকে আমরা এটা না দিই বা এটা না দিই আমরা মার্কেটিং আর অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি এটা দিতে পারি ওকে তো আমরা ভিডিও পাবলিশ যে আমরা ভিডিও পাবলিশ করি সেটা দিব আমরা কনসালটেন্সি এটাও দিব যাওয়ার পরে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করব কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করার পরে এখানে আমাকে জিজ্ঞেস করবে কি আমার নাম কি আমার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ওয়ার্ক ইমেল আমার ফোন নাম্বার কোম্পানি নেম কোম্পানি ওয়েবসাইট তো এগুলো হলো যে আমার একটা কোম্পানির জন্য যখন আমি অ্যাড ম্যানেজ করব তখন এই জিনিসগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে ওকে এরপর হলো মান্থলি কেমন ওয়েবসাইটের ভিউ হয় সেই জিনিসটা কেন এটা খুলতে যাচ্ছি সেটা এখানে দিয়ে আমরা সাবমিট করলে এটা সাবমিট হবে তো এটার জন্য একটু টাইম লাগবে আর এটার জন্য আমাদের একটা ওয়েবসাইট ইউআরএল লাগবে ঠিক আছে ওয়েবসাইট ইউআরএল এর ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ব্লগ সাইটের ইউআরএলটাও দিতে পারি তো এটা আপাতত বাদ এটার এতটুকু কাজ তো এখানে আমরা আসি এখানে আসি এখানে আসার পরে এখানে কি অ্যাড ডট গুগল ডট কম ওকে তো অ্যাড ডট গুগল ডট কম আমরা কি করব আমরা এখানে সাইন ইন যদি করা না থাকে সাইন ইন করতে পারি অথবা স্টার্ট না তো আমরা স্টার্ট না হতে ক্লিক করবো আমাদেরকে সাইন ইন দেখাবে যেহেতু আমরা সাইন ইন এখনো করি নাই তো সেক্ষেত্রে আমরা স্টার্ট না হতে ডিরেক্ট ক্লিক করবো স্টার্ট না হতে ক্লিক করলে আমাকে সাইন ইন করতে বলবে তো আমি এখানে যে পাসওয়ার্ড বা জিমেল অ্যাকাউন্ট আমাকে দিয়েছে সেটা আমি দেখাচ্ছি কপি করলাম কপি করার পরে আচ্ছা এখানে এম ডি মশিউর রহমান নামে একজন দিছে তো হানান ভাই আমি আপনারটার বাদ রেখে কারণ ওনারটা আগে দেখাই কারণ আপনার অনেকগুলো আমি খুলছি তো ওনাদের গুলো ইয়ে করি পরে বলবে যে আমি তাদেরকে তুলি দিই না বা আপনাকে শুধু প্রাধান্য দিচ্ছি এখন সবার আগে যে আপনি দেন এটা তো আর কাউকে দেখাতে পারছি তো জিমেল অ্যাকাউন্ট দিলাম যার পর আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করবো এই নামে কোন জিমেল অ্যাকাউন্ট নাই কোন কিছু ভুল হয়েছে কিনা একটু ভালো করে চেক করেন মুশিয়ার রহমান ভাই আপনি একটু চেক করেন যে আপনার এখানে কোনো কিছু ভুল হয়েছে কিনা সম্ভবত এটি জায়গায় আর হবে আচ্ছা এখানে আপনার ফোনে একটা নোটিফিকেশন গেছে
মোশের রহমান ভাই আপনার ফোনে একটা নোটিফিকেশন গেছে ওটা কি ইয়েস ট্যাপ করে এট ক্লিক করেন রহমান ভাই আপনি একটু চেক করেন আমি আবার রিসেন্ট করতেছি মোবাইল এর নোটিফিকেশনটা চেক করেন কোনো সমস্যা হলে মেসেজ করেন যে সমস্যা হচ্ছে মোশের রহমান ভাই আচ্ছা কোনো রেসপন্স নাই এখন এটা ট্রাই করি নেক্সট পাসওয়ার্ড নেক্সট ওকে তো এখানে আমরা যখন ক্লিক করলাম দেখেন একটু খেয়াল করেন এখানে যখন আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে আমি কি বলতেছে যে ক্রিয়েট ইউর ফার্স্ট ক্যাম্পেইন উইন এর ফিউ স্টেপ তো আমরা এখানে কোন ক্যাম্পেইন রান করব না তো আমরা এখন কি করব স্পিড ক্যাম্পেইন ক্রিয়েশন এখানে দেখেন এই রকম যখন আমাকে পপ আপ উইন্ডো দিবে তখন আমরা এটাকে স্কিপ করব আমরা একবারে নিচে একটু খেয়াল করে স্কিপ ক্যাম্পেইন ক্রিয়েশন ওকে এই বাটনে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আর কি বিলিং অপশন গুলো দিচ্ছে কনফার্ম ইউর বিজনেস ইনফরমেশন এখানে বাংলাদেশ বাংলাদেশ টাইম কারেন্সি ডলার ওকে এখানে আমরা ইয়েস সাবমিট ওকে সাবমিট করার পরে এখানে বলতেছে কি কন্টিনিউ ইউর অ্যাকাউন্ট কন্টিনিউ ইউর অ্যাকাউন্ট ওকে এই বাটনে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করলে আমাদের অ্যাড ম্যানেজার বা অ্যাড সেট আপের জায়গা কমপ্লিট ওকে আমার এখানে আমার অ্যাকাউন্ট রেডি খুবই সিম্পল খুবই ইজি প্রসেস তো এখন নাজিম ভাই একটা প্রশ্ন করলো যে ভাই যে জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমরা এফ ডি রান করব সেটা দিয়ে কি গুগল অ্যাড রান চালাবো আপনি চাইলে করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই ওকে আপনি একটা জিমেল এর এগেনস্টে আপনি জিমেল দিয়ে তো ফেসবুক প্ল্যাটফর্ম তো আলাদা জিমেল এর প্ল্যাটফর্ম আলাদা আপনি চাইলে করতে পারেন অথবা আলাদা আলাদা আপনি রাখতে চাইলে রাখতে পারেন এটা ডিপেন্ড করবে আপনার উপরে ওকে তো দুইটা প্ল্যাটফর্ম দুইটাই আলাদা তো এখানে দেখেন আমরা এখানে ওপেন করে ফেলছি তো এখানে ওপেন করার পর দেখেন এখানে ক্রিয়েট নিউ ক্যাম্পেন তো এখন আমরা ক্যাম্পেনের দিকে যাব না আমরা আগে এটা সম্পর্কে একটু পরিচিতি নিই যে এখানে কি কি ইনফরমেশন আছে তো এখানে দেখেন একটা সেভ এর একটা বাটন আছে এখানে একটা দেখেন সেভ করার একটা বাটন আছে এর মানে হলো এখানে আপনি চাইলে আপনার এই যে টেমপ্লেট বা থিমটা আছে এখানে যে অংশটা যেভাবে আসতেছে এটা চাইলে আপনি কাস্টমাইজ করতে পারেন বা যেভাবে আছে সেভাবে রাখতে পারেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে তো ওটা আমি যেভাবে আছে এভাবে থাকবে আমরা কোনো চেঞ্জ করব না এখানে দেখেন টুলসে আমরা এখন আগে টুলসে যাব ক্যাম্পেনও না গোলও না আমরা যাবো টুলসে টুলসে যাওয়ার পরে এখানে দেখেন একটা প্ল্যানিং নামে একটা অপশন আছে এই প্ল্যানিং নামের অপশনে ক্লিক করার পরে এখানে আমাকে গুগল কিউআর প্ল্যানার নামে একটা অপশন চলে আসছে এটাকে কিউআর প্ল্যানার বলে আবার অনেকে গুগল কিউআর প্ল্যানার বলে যে যেভাবে বলে তো কিওয়ার্ড প্ল্যানার এখান থেকেও আমরা চাইলে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারবো আমি কিন্তু কিওয়ার্ড রিসার্চ এর সময় এই অপশনটা হয়তো বা দেখাইছি তারপর আমি আবার দেখাচ্ছি এখানে আমরা এখান থেকে কি করতে পারবো আমরা এখান থেকে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারবো ডিসকভার নিউ কিওয়ার্ড এখানে ক্লিক করে আমাদের যে জিনিসটা নিয়ে আমি চাচ্ছি সেটা দিয়ে ধরেন আমি চাচ্ছি যে ড আমি যদি আরো কিওয়ার্ড দিতে চাই 
দিয়ে দিলাম ওকে এরপরে এখানে লোকেশন আমি কোন লোকেশনের এগেনস্টে আমি চাচ্ছি যে এটা সার্চ ভলিউম কেমন সেটা জানতে আমি কান্ট্রি সিলেক্ট করতে পারি এখান থেকে আমি কান্ট্রি দিতে পারি অথবা আমি যদি পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দিতে যাই এটা কেটে দিয়ে সেভ বাটনে দিলে এটা কি হবে অল লোকেশন মানে পুরো ওয়ার্ল্ডে সে চেক করবে ওকে তো আমরা চাইলে কোনো একটা ওয়েবসাইটে লিংক দিও আমরা এখানে কিওয়ার্ড গুলো দিতে পারি ধরেন আমি চাচ্ছি যে আমার এখানে ধরেন এই ওয়েবসাইট বা এই কোম্পানি এই কোম্পানির এখানে যে যে কিওয়ার্ড গুলো আছে সেগুলো নিব ওকে এর কি কি কিওয়ার্ড আছে এর ধরেন একটা एग्जांपल হিসেবে আমি এই ওয়েবসাইটের এগেনস্টে আমি অ্যাড ক্যাম্পেইন লঞ্চ করব তো আমি কিওয়ার্ড ইন্ডিভিজুয়ালি এভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি এভাবে না খুঁজে এভাবে না খুঁজে আমি এগুলো কেটে দিয়ে আমি ডাইরেক্ট এখানে ইউআরএল টা বসা দিতে পারি ওকে ইউআরএল টা এভাবে বসা দিয়ে এখানে আমার কিওয়ার্ড কয়েকটা দিয়ে দিতে পারি তো আমি এখানে আমরা যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল খুঁজব আমি এভাবে কমা এন্টার এরপরে ক্যাটবোর্ড এন্টার এভাবে করে আমি আমার দিলাম দেওয়ার পর অল লোকেশন গেট রেজাল্ট এখানে দেওয়ার পরে এখানে আমাকে আরো কিছু দিচ্ছে আমাকে আরো কিছু দিচ্ছে এরপর এখানে দেখেন আমাকে আরো ইনফরমেশন দিচ্ছে ওকে এখানে দেখেন আমাকে আরো ইনফরমেশন দিচ্ছে তো এখানে আমাকে অনেকগুলো ইনফরমেশন দিচ্ছে ডক ফুড ক্যাট ফুড দিয়ে আমার যেগুলো আমি দিচ্ছি ওগুলো দিচ্ছে প্লাস কিওয়ার্ড আইডিয়াও দিচ্ছে ওকে কিওয়ার্ড আইডিয়াও দিচ্ছে এখানে আমার মান্থলি সার্চ ভলিউম কেমন একশো কে থেকে ওয়ান মিলিয়ন পর্যন্ত মান্থলি সার্চ ভলিউম পুরো ওয়ার্ল্ডে কম্পিটিশন কেমন এরপরে তো এটা আমাদের কখনো ইন্টারন্যাশনালি দরকার হয় না কারণ আমরা কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গার জন্য আমরা হয় কোনো একটা ওয়েবসাইট কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু সার্ভিস দেয় ওকে এরপরে আপনি যদি চিন্তা করেন যে কোনো অ্যাফিলিয়েট করবেন সেই ক্ষেত্রে অ্যাফিলিয়েটটাও কোনো একটা দেশকে কেন্দ্র করে আপনার সার্ভিস দেয় তো এটা কখনোই আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা কিউ আর রিসার্চ করার প্রয়োজন হয় না তো এটা দরকারও নাই তো আমরা নির্দিষ্ট লোকেশন এখানে সেট করে দিব দিয়ে আমরা এখান থেকে আইডিয়া গুলো নিতে পারি কিউ আর জন্য ওকে তো এরপরে এখানে বিলিং এর একটা অপশন আছে বিলিং অপশানে যদি আমরা যাই বিলিং অপশানে গেলে আমরা এখানে দেখতে পাবো আমরা আমাদের বিলিং সেট আপ বিলিং ইনফরমেশন গুলো কিভাবে দিতে পারি তো এটা একটু দেখার আছে সেটা হলো আমার বাংলাদেশ লোকেশন ইউএসবি এরপরে কাস্টমার ইনফো কাস্টমার ইনফোতে আপনি একটু ভালো করে খেয়াল করবেন যে এখানে অর্গানাইজেশন দেওয়া আছে অর্গানাইজেশন দেওয়া আছে এটা কিন্তু অর্গানাইজেশন হবে না ওকে এটা কি হবে এখানে আমরা এই কলমে ক্লিক করব অথবা এখানে ক্লিক করব বা আমরা এখানে ক্লিক করে এটা ইন্ডিভিজুয়াল করে দেবো এটা ইন্ডিভিজুয়াল থাকবে তারপর এখানে নাম অ্যাড্রেস আমি আমার লোকেশন দিয়ে দিব লোকেশন অনুযায়ী আমি আমার ইনফরমেশন গুলো সেট আপ করবো এরপর আসেন হাউ টু পেমেন্ট ওকে এ হাউ টু পেমেন্ট এর এটা অটোমেটিক যেন না থাকে এটা অটোমেটিক যেন না থাকে আর আপনি যদি চান যে অটোমেটিক কাটবে টাকা সেক্ষেত্রে আপনি অটোমেটিক দিতে পারেন বাট শুরুর দিকে আপনার অটোমেটিক দেওয়ার দরকার নাই এখানে কি করবেন এখানে ক্লিক করে এটা মেনুয়াল পেমেন্টে নিয়ে দিবেন আপনার যখন টাকা জমবে আপনি এখান থেকে মেনুয়ালি পেমেন্টটা কত ডলার পেমেন্ট করতে চাচ্ছেন সেটা দিয়ে দিবেন দেওয়ার পরে এখানে কার্ড ডিটেলস কার্ড ডিটেলস এ ক্লিক করার পরে এখানে কার্ডের ইনফরমেশন কার্ড নাম্বার এখানে মান্থ ইয়ার সিবিবি সিবিসি কোড ওকে সিবিবি অথবা সিবিসি এটা যাই হোক তিন ডিজিটের একটা কোড আছে কার্ডের পিছনে সেই কোড নাম্বার আর কার্ড হোল্ডার নেম এটা দিয়ে দিবেন এটা কেটে আপনার কার্ডে যে নাম আছে সেটা এখানে ক্লিক করবে ক্লিক করার পরে আপনি সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে আপনার পেমেন্টটা নিয়ে নেবেন তো এটা গেল বিলিং ইনফরমেশন এরপরে আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো অ্যাডমিনের এখানে আসবো আমরা কি করব অ্যাডমিনের এই জায়গাটাতে আসবো আসার পরে এখানে দেখেন এক্সেস অ্যান্ড সিকিউরিটি এক্সেস অ্যান্ড সিকিউরিটি 
আমরা ফেসবুকে যেমন আমাদের ক্লায়েন্টের বিজনেস অ্যাকাউন্ট ফেসবুক পেজ অ্যাড অ্যাকাউন্ট সব কিছু সার্চ যদি না থাকে সেট আপ করে দিয়ে আমরা ওইখানে অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করব ঠিক একই ভাবে আমরা আমাদের এই গুগল অ্যাড এর ক্ষেত্রে ঠিক सेम কাজটাই করব আমার যদি ক্লায়েন্টের যদি না থাকে দরকার হলে ক্লায়েন্টকে বলবো আমি আপনার জন্য আপনার নাম দিয়ে একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছি আপনাকে জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়ে সে যদি তার জিমেইল অ্যাক্সেস দিতে চায় তাহলে আমরা অনলাইনে যে আমাদের কি বলে এনি ডেস আছে টিম ভিউয়ার আছে যেগুলো রিমোটলি আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারি ওই সকল অ্যাপ দিয়ে আমরা তার ল্যাপটপে এখানে বসে আমরা তার ল্যাপটপে তার এই জিনিসগুলো ক্রিয়েট করে নিব যদি তার না থাকে যদি থাকে তাহলে তো ভালো যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাড্রেস অ্যাডমিনে যাব অ্যাক্সেস এন্ড সিকিউরিটিতে যাব সিকিউরিটিতে যাওয়ার পরে আমরা এখানে তার অ্যাক্সেসটা নিয়ে নিব এখানে যার নামে হলো সেটা এরপরে আমি যদি অন্য কাউকে অ্যাড করতে চাই ধরেন এটা হলো অ্যাডমিনের বা যে কাস্টমার অ্যাড রান করবে তার আপনার অ্যাকাউন্ট তো আমি আমি তার হয়ে কাজ করব তাহলে আমি কি করব আমি আমার জিমেইল এর আমার জিমেইল এর অ্যাক্সেস নিয়ে নিব জাস্ট দেখাচ্ছি আমি এখানে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা স্ট্যান্ডার্ড আমরা হয় স্ট্যান্ডার্ড নিব না হয় অ্যাডমিন নিব স্ট্যান্ডার্ড অথবা অ্যাডমিন এই দুইটার মধ্যে একটা ঠিক আছে এই দুইটার মধ্যে একটা আমরা নিব এক্সেস তো প্রিফার থাকবে আপনাদের স্ট্যান্ডার্ড আপনারা চাইলে অ্যাডমিন সে যদি অ্যাডমিন দিতে চায় দিতে পারে সমস্যা নাই অ্যাডমিন বা স্ট্যান্ডার্ড যে কোনো একটা আমরা নিব ধরলাম আমি অ্যাডমিন নিলাম নেওয়ার পরে সেন্ট ইনভাইটেশন পাঠাই দিলাম ওয়েটিং ফর রেসপন্স তাহলে এটা কাস্টমার কিভাবে পাবে কাস্টমার কিভাবে পাবে বা আপনি কিভাবে পাবেন ওকে আপনি কিভাবে পাবেন আপনি আপনার জিমেইলে আসলেন আপনি অনলাইনে রিমোটলি অ্যাক্সেস নিয়ে তার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দিয়ে আপনার জিমেইল থেকে অ্যাক্সেস নেবেন এখানে আসার পরে আপনার জিমেইল ঢোকার পর দেখবেন যে গুগল অ্যাডস নামে এভাবে একটা মেল আসবে এখানে ক্লিক করবেন করার পরে এখানে অ্যাকসেপ্ট ইনভিটেশনে ক্লিক করলে ইনভিটেশনটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে যাবে কন্টিনিউ ওকে এক্সেস চলে আসবে তাহলে কি হলো আমার এখানে এক্সেস চলে আসছে এখন আমি ধরেন কাজ শেষ অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করা শেষ এখন আমি কিভাবে কি করব আমরা আবার এখানে যাব আমরা এখানে একবার রিলোড দিই রিলোড দিলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে একজনকে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দিচ্ছি তো আমরা চাইলে এখান থেকে ক্লিক করে আমরা তার এই অ্যাডমিনের অপশান গুলো চেঞ্জ করতে পারবো ওকে আমরা চাইলে এখানে এইগুলো চেঞ্জ করতে পারবো আর রিমুভ যদি করতে চাই রিমুভ এ ক্লিক করবো রিমুভ অ্যাক্সেস এ ক্লিক করে দেবো রিমুভ হয়ে গেল একবার রিলোড দিয়ে দেখবো যে সব ঠিক আছে কিনা আমার এক্সেস রিমুভ হয়ে গেছে আমরা যদি এখন এখানে যাই এখানে যাওয়ার পরে যদি একবার রিলোড দিই এখানে নাই ওকে আমি যদি এটা কেটে দিয়ে আবার নতুন করে যাই আমি আর তাকে পাবো না ওকে গুগল ডট কম আমি যদি যাই স্টার্ট এখানে গুগল অ্যাকাউন্ট নাই ওকে এখানে গুগল অ্যাকাউন্টটা নাই ঠিক আছে এখানে আপনার আইডি নাম্বার কত এই যে এটা হলো আইডি নাম্বার এটা কি আপনার আইডি নাম্বার সেভেন টু এইট সেভেন জিরো টু সিক্স ফোর সিক্স এইট 
এখানে কি আছে নাই এটা রিমুভ হয়ে গেছে অলরেডি ওকে তো এইভাবে করে আমরা আমাদের গুগল অ্যাডস এর কি বলে আমরা এখানে অ্যাডমিন এক্সেস দিতে পারি অথবা রিমুভ করতে পারি তাহলে এখন আসেন আমরা ক্রিয়েট ক্যাম্পেনে যাই ওকে আমরা এখন কি করব আমরা অ্যাডস এর এখানে ক্লিক করি ক্লিক করলে আমরা আবার আমাদের ড্যাশবোর্ডে ফিরে আসব ড্যাশবোর্ডে ফিরে আসলাম এখানে ক্যাম্পেন এখানে ক্যাম্পেন আবার এখানে ক্যাম্পেন তো যে কোনো এক জায়গাতে ক্লিক করলে হচ্ছে আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্যাম্পেনে ক্লিক করলাম ক্যাম্পেনে ক্লিক করার পরে দেখেন আমাদের এখানে কি কি আছে সেলস লিড ওয়েবসাইট ট্রাফিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড ব্র্যান্ড কনসিডারেশন ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস অ্যাপ প্রমোশন লোকাল স্টোর ভিজিট ওকে এরপরে ক্রিয়েট এ ক্যাম্পেন উইদাউট এ গোল গাইডেন্স এই গোল গাইডেন্সটা কি এটা আমাদের ফেসবুকে যে বুস্ট অ্যাড আছে অ্যাড বুস্ট সেই অ্যাড বুস্টের সাথে আমাদের ম্যাচ করে যেমন আমি যদি দেখাই এখানে যখন আসব বুস্ট পোস্ট বুস্ট পোস্টে যখন ক্লিক করা হয় তখন এখানে একটা অপশন আছে সেটা হলো যে অটোমেটিক তো অটোমেটিক গোলটা হলো যে সে তার মতো করে অটোমেটিকলি অ্যাড রান হবে ওকে ঠিক ওই রকমই আমার ক্রিয়েট এ ক্যাম্পেন উইদাউট এ গোল এটা হলো সেই জিনিসটা কাজ করে সেলস কি সেলস হলো যে ড্রাইভ অনলাইন সেল ফোন স্টোর ঠিক আছে লিড চাই লিড হলো লিড কালেক্ট করা ওয়েবসাইট কি ওয়েবসাইট ট্রাফিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড ব্র্যান্ড কোন একটা প্রোডাক্ট বা ব্র্যান্ড কে আপনার এক্সপ্লোর করা বা হাইলাইট করা ব্র্যান্ড কনসিডারেশন হলো যে আমার যে ওয়েবসাইট থাকবে বা আমার যে ব্র্যান্ড সেটাকে আমি প্রমোট করা অ্যাপ প্রমোশন আমরা জানি আমরা ফেসবুক জেনেছি যে অ্যাপ এর কোনো প্রমোশন করতে হয় বা ডাউনলোড করার জন্য কোনো অ্যাপ ক্যাম্পেন হলে এটা আর লোকাল স্টোর ভিজিটের জন্য এটা ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে যদি এখন এটা কিন্তু যাই যাওয়ার পরে এখানে দেখেন এখানে ক্লিক করার পরে আমাকে আরো কয়েকটা জিনিস শো করতেছে একটা হলো সার্চ একটা হলো এটা পরে আসতেছি সার্চ প্রি জিনিস একটু সার্চটা দেখি আমরা ইংলিশ দি এখানে দেখেন প্রডিউস এখানে এই যে একটা স্পন্সার বা প্রডিউস এখানে যাই আসুক না কেন এগুলো হলো অ্যাড রান হয়েছে এই যে এগুলো হলো অ্যাডভার্টাইজ দিছে এগুলো গুগলে অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া ঠিক আছে তাহলে আমি একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলাম এগুলো টপ র্যাঙ্কে চলে আসলো এই যে কাজটা সংগঠিত হলো এটাই হলো সার্চ অপশান ওকে এটাকে বলা হয় সার্চ গেট ইন ফ্রন্ট অফ হাই ইনটেন কাস্টমার অ্যাট দ্য রাইট টাইম অন গুগল সার্চ ওকে যখন গুগলে সার্চ করবে তখন এটা টপ র্যাঙ্কে দেখাবে যে কিওয়ার্ড নিয়ে আমি অ্যাড রান করব সেই ক্ষেত্রে ঠিক আছে ফেসবুক কিভাবে অ্যাড কাজ করে সেটা হলো আপনি যখন কোনো একটা টপিক নিয়ে আপনি সার্চ করবেন ঘাটাঘাটি করবেন তখনই কিন্তু ওই রিলেটেড আপনাকে কন্টেন্ট গুলো দেখানো শুরু করে যেমন আমি যদি আপনাকে দেখাই ফেসবুক এর ক্ষেত্রে ফেসবুক আমি যদি যাই এখানে কি দেখাবে এই যে দেখেন আমি এটাকে ঘাটাঘাটি করছি এই টাইপ এর জিনিস আমাকে স্পন্সার দেখাচ্ছে এরপরে এটা একটা দেখাচ্ছে আমি যে জিনিস নিয়ে ঘাটাঘাটি করব আমাকে সেই জিনিসের কন্টেন্ট গুলোই আমাকে হাইলাইট করবে বা আমার চোখের সামনে দেখাবে ঠিক আছে 
তাহলে এখানে গুগল কি করে গুগল হলো যে আপনি যেই রিলেটেড কন্টেন্ট বা যেই টপিক নিয়ে বা যেই কিওয়ার্ড নিয়ে আপনি সার্চ করবেন সেই রিলেটেড আপনাকে এখানে টপ র‍্যাঙ্কে দেখাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা সার্চটা ক্লিয়ার সার্চ অ্যাডটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা ক্লিয়ার सेक्शन कैलकुलेशन तो क्षेत्र दरकार আমি যখন এসইও করব ঠিক আছে যখন আমি এসইও করব তখন কিন্তু আমার ওই সিপিএটার আর প্রয়োজন নাই কারণ আমি তখন গুগলে অ্যাড রান করব না আমি তখন চেক করব যে কোন কিওয়ার্ডে সার্চ ভলিউম সবচেয়ে বেশি এবং কম্পিটিশন সবচেয়ে কম তাহলে আমি ওই কিওয়ার্ড গুলো আমি আমার কাস্টমারের ওয়েবসাইটের মধ্যে কন্টেন্টের মধ্যে দিয়ে দিব যেন কেউ যখন সার্চ করবে তখন তার ওয়েবসাইটটা র‍্যাঙ্ক আপে দেখায় धरेंबाशर नीलमाम जिन तक खरच करते छलारलिबाबारे शो कर दिल कारण ट्रक तो ठीक ओरकमी ज 
डाउनलोड करते देखें तेम बसिना किस सफ्टवेर आज सफ्टवेर गोन के डाउनलोड करते तो सफ्टवेर गो डाउनलोड करते डाउनलोड कर डाउनलोड बचरे खरच करें दिखे कन्टेंट लिखे ब्लग सार्विस दें मानु जन के भलो इनकाम डाउनलोड तो कर आशपाशे चले के बला शपिंग जगह शपिंग जाए 
এখানে একটা অ্যাড চলতেছে এখানে একটা অ্যাড চলতেছে আবার এখানেও একটা অ্যাড দিচ্ছে এই যে ভিডিওর মধ্যে একটা অ্যাড চলতেছে এটাই হলো আমার ভিডিও অ্যাড প্লাস এটা আমার ডিসকভারি অ্যাডও ডিসকভারি অ্যাড দিলো আমার কি হবে রান অ্যাডস অন ইউটিউব জিমেল ডিসকভার অ্যান্ড মোর ঠিক আছে তাহলে আমার এখান থেকে যদি আমি এটা সিলেক্ট করি তাহলে আমার এটা ইউটিউবও দেখাবে আমার জিমেলও দেখাবে এবং গুগলের গুগল প্লাস হচ্ছে এরকম টাইপের আর অন্যান্য জায়গায় দেখাবে ওকে তাহলে আমরা ক্লিয়ার যে কোন অ্যাডে কাজ করে তাহলে এটা আমরা বুঝলাম না যে পারফরমেন্স ম্যাক্স কি পারফরমেন্স ম্যাক্স হলো আপনি একটা সিঙ্গেল ক্যাম্পেন রান করবেন আর এই সিঙ্গেল ক্যাম্পেনে আপনার সার্চেও দেখাবে ডিসপ্লে তো দেখাবে ভিডিও তো দেখাবে এক কথায় এখানে যতগুলো আছে সবগুলোতে দেখাবে আপনার এই পারফরমেন্স ম্যাক্স ঠিক আছে তো এই জন্য আমি সবার শেষে এটাকে এটা ব্যাখ্যা দিলাম কারণ এগুলো আপনাকে আগে ব্যাখ্যা দিলাম যে কোনটার কাজ কি কোনটায় কোনটায় অ্যাডভার্টাইজ রান হবে সেটা আপনি যদি পারফরমেন্স ম্যাক্স চুজ করেন তাহলে প্রত্যেকটা জায়গাতে সার্চেও দেখাবে ভিডিওতেও দেখাবে সবগুলো জায়গাতে দেখাবে দেখেন ছোট্ট করে একটা ইয়েলো কালার আছে এই ইয়েলো কালারটাই হলো অ্যাডভার্টাইজমেন্টে সে এখানে দেখাচ্ছে এই যে নিচে ইয়েলো কালার তো এটা হলো আপনার সে একটা ডেমো দেখাচ্ছে কোথায় কোথায় রান হচ্ছে তো পারফরমেন্স ম্যাক্স হলো সবগুলো জায়গাতে আপনার এখানেও দেখাবে আপনার এখানেও দেখাবে আপনার এই জায়গাতেও দেখাবে সবগুলো জায়গাতে আপনার দেখাবে সেটা হলো পারফরমেন্স ম্যাক্স তো আমরা যদি এখানে সার্চ চুজ করি এখানে দেখেন আমাকে এরপরে দেখাবে কি চাচ্ছি আমি কি ওয়েবসাইট ভিজিট চাচ্ছি ফোন কল চাচ্ছি সব ভিজিট চাচ্ছি না অ্যাপ ডাউনলোড চাচ্ছি কোনটা চাচ্ছি সেই জিনিসটা আপনি পারফর্ম ম্যাক্স যদি চুজ করেন এখানে তখন এটা চুজ করবে দেখাবে না আপনি যদি ভিডিও চুজ করেন ভিডিওর ক্ষেত্রে হলো যে ক্রিয়েট করা ওকে ডিসপ্লের ক্ষেত্রে আপনার ওয়েবসাইটের নামটা আপনাকে এখানে দিয়ে দেবেন ইউর বিজনেস ওয়েবসাইট সেই জিনিসটা ওকে শপিং শপিং এর ক্ষেত্রে হলো যে অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক আপ করা তো এটা গেল লিডের ক্ষেত্রে লিডের ক্ষেত্রেও সেম জিনিস এখানে ট্রাফিকের ক্ষেত্রেও সেম জিনিস ওকে এরপর ব্র্যান্ড কনসিডারেশন শুধুমাত্র ভিডিও ঠিক আছে প্রোডাক্ট অ্যান্ড ব্র্যান্ড কনসিডারেশনের ক্ষেত্রে ভিডিও ব্র্যান্ড অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এর ক্ষেত্রে ডিসপ্লে এবং ভিডিও অ্যাপ প্রমোশনের ক্ষেত্রে অ্যাপের ডাউনলোড এই জিনিসটা দেখাবে লোকাল স্টোরের ক্ষেত্রে আমাদের নির্দিষ্ট কোন গোল থাকবে সেই উদ্দেশ্যে আমরা চুজ করব তো এটা আপাতত এখানে থাকুক কারণ এটা পুরোটা ডিটেলস এ বুঝেতে গেলে আমি সুন্দর করে নেট ক্লাসে এটা দেখাবো এখন আসে আজকে গুগল হ্যাঁ নাজিম ভাই আপনি যে প্রশ্ন করলেন যে ইনস্টাগ্রাম টুইটার যেই জায়গা মার্কেট প্লেস এক কথা আপনি অ্যাডভার্টাইজ রান করবেন এগুলো তো আর বাংলাদেশই না এগুলো সবগুলো তো বাহিরের তো সবাই কারেন্সি হলো ডলারে আপনি অ্যাড রান করলে আপনাকে ডুয়েল কারেন্সি থাকতে হবে আর আমরা তো আপনাকে বললাম যে এটা হলো যে আমরা মূলত কি করব কাস্টমারকে দিয়ে করাবো তো কাস্টমারকে যদি দিয়ে করাই সেক্ষেত্রে আমাদের এটা কি হবে আমরা আমাদের তেমন প্রয়োজন নেই আমরা কাস্টমারের কার্ড কে অ্যাড করে দিয়ে কাজ করতে পারি ওকে তো এখন দেখেন আমরা কি করলাম গুগল অ্যাডসেন্স লিখলাম অ্যাডসেন্স লেখার পরে কি আসলো অ্যাডসেন্স ডট গুগল ডট কম এটা কিভাবে কাজ করে বা এটা কি জিনিস সেটা হলো ওকে এই গুগল অ্যাডসেন্স এই গুগল অ্যাডসেন্স জিনিসটা হলো আমরা যে ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করি বা ভিডিও আপলোড করতে গেলে এখানে যে আর্নের জায়গাটা আছে এই আর্নের জায়গাটাতে এখানে আমাকে যেই 
যদি আপনার লোকেশনটা ঠিকমতো আপনার পোস্ট অফিস ম্যান না চিনে ঠিক আছে অথবা আপনি এখানে আপনার নিজের বাসার ফুল অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন আপনি যে আপনার নিকটস্থ পোস্ট অফিসে খোঁজ নেবেন ঠিক আছে এটা সম্ভবত এক মাস থেকে দুই মাসের মধ্যে পাঠায় যায় ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে আপনার অ্যাড্রেস দিবেন টাউন দিবেন পোস্ট কোড দিয়ে দিবেন ফোন নাম্বারটাও আপনি দিয়ে দিবেন এখানে ফোন নাম্বারটাও আপনি দিয়ে সাবমিট করে নিবেন তাহলে এটা আপনার হয়ে যাবে তারপর এখানে সি হাউ অ্যাড লুক অন ইউর সাইট তো এটা হলো যে এখন আমার অ্যাড তো দিনে সেটা আমি এক্সপ্লোর করতে পারছি না কানেক্ট টু ইউর সাইট ওকে তো এখানে একটা অপশন আছে অ্যাড সাইট অথবা এখানে কানেক্ট ইউর সাইট তো এখানে যে কোনো একটা জায়গাতে আপনি ক্লিক করলে হবে পাসওয়ার্ড চাচ্ছে আমাদের এখানে পাসওয়ার্ড দিয়েছিল হান ভাই আমরা পাসওয়ার্ডটা বসাই দি দিলাম নেক্সট ওকে তো এখানে উনি কোন ব্লক সাইড এর নাম দেয় না তো আমি দি ফার্স্ট রিভিউ নেক্সট অ্যাড্রেস ओके कंटेंट रेडी हल এরপর আমরা আর্নিং এ যাবো আর্নিং এ যাওয়ার পরে আমি এখানে কি করব এখানে আমরা এখন এখানে সাইট অ্যাড করব সাইট কোনটা অ্যাড হবে ভিউ ব্লগে ক্লিক করব আমার এখানে যে লিঙ্ক আসবে সেই লিঙ্কটাকে কপি করব কপি করার পর আমরা এখানে যাব এখানে দিব দেওয়ার পরে সেভ বাটনে ক্লিক করব সেভ বাটনে ক্লিক করার পরে আমার এটা চলে আসলাম ওকে ओके तो मोबाइल कम्पिटर टू सी
এখানে দিয়ে দিব ডিসমিস এটা অন হয়ে গেছে অটো অ্যাড অন ঠিক আছে অটো অ্যাড কি অন হয়ে গেছে এখানে আমরা রিলোড দিই সাইট কি সাইট এখন রিভিউতে আছে ওকে তো এই ক্ষেত্রে এখন আমরা কি করব ক্লিক করব কানেক্টিং টু সাইট তাহলে আমরা এখন সাইটে যাই সাইটে যাওয়ার পরে কি গেটিং রেডি ওকে এখন কি অ্যাপ্রুভ রেকোয়েস্ট গেটিং রেডি আবার এখানে যাই পেমেন্ট অপশন কাপড় কাপড় থাকবো ভিউ সাইট আমার এটা কমপ্লিট এটাও কমপ্লিট ওকে देखे कमप्लीट कर टपिक नहीं चले दीची इंडेक्स लाइकिंग मनिटाइजेशन लगे दिए दिल साइटे
लास्ट लिंक डेट पेजेस साइट मैप सबमिट गॉट इट at property second policy अच्छा ये एक दिन पहले चेक करो देखता हूँ मैं
block size Getting your blog ready to show it there. I'm not there. Again, I'm going to connect to this. Again, I'm going to add some story. I'm going to add some story. I'm going to add some story. It is not a part of the world. That's already at for us as a limit. So এখানে কিন্তু আমি একটা অ্যাড রান করছি বাই অ্যাড গুগল অ্যাড কানেক্ট করতে তো এই এটা গেল আমার একটা ব্লগ সাইট কানেক্ট করার ক্ষেত্রে আমরা যদি ওয়েবসাইট কানেক্ট করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে যাব অ্যাড অ্যানাদার সাইট ধরুন আমি dynamicsbd.com এটা আমি কানেক্ট করতে আছি সেভ বাটনে ক্লিক করব देखें कपि करी पैने दीब फाल रखबा 
এটা হানান ভাই তৈরি করেছে এটা নিজে নিজে আপনি এটাকে কি করবেন এখানে ছোট ছোট করে আপনি এখন বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে রিভিউ করে এখানে পোস্ট করবেন প্রত্যেকদিন একটা দুটা করে করেন এসইও ফ্রেন্ডলি করে কন্টেন্ট লিখেন পোস্ট করেন আস্তে আস্তে আপনার এটা গ্রো হবে আর আস্তে আস্তে করে আপনার অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে আপনি এখানে একটা ইনকাম জেনারেট হবে ওকে তো আপনারা এখন বাকি যে কয়জন আছে এই কয়জনই এটাকে সুন্দর মতো গ্রো করার চেষ্টা করেন ঠিক আছে যারা যারা কাজ করতেছেন বা করেন না এখনো তারা এই কাজগুলো কমপ্লিট করবেন তো এই হলো অ্যাডসেন্সের কাজ আজকে এখানে যা দেখেছি অ্যাডসেন্সের কাজ এটা একদিন পরে দরকার হলে এখানে যাবেন যাওয়ার পরে সাইট ম্যাপ ডট এক্স এম এটা লিখে সাবমিট করলে এটা কানেক্টেড হয়ে যাবে ওকে এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না যেমন আমার এখানে আমার ব্লগার ডট কম ব্লগার ডট কমে আমার এখানে যে ব্লগ গুলো আছে এটাকে আমি যদি যাই গুগল গুগল অ্যাডসেন্স এ যাচ্ছে শুরু getting ready that's right then click for the offer apply to site apply now okay on so let go on wait a lot এটা গেল আর পর আসি গুগল সার্চ কনসোল গেট স্টার্টেড অ্যাডসেন্সটা হলো আপনার কি বলেন সাইট ম্যাপ সাবমিট গটি সাইট ম্যাপ আজকে কমপ্লিট তো আপনার ওটা নতুন দেখে আপনার এটা এখনো নিচ্ছে না আপনার এটা যদি পুরাতন হয় তখন নিয়ে নিবে আপনি অবশ্যই ব্লগারে পোস্ট করতে পারবেন 
কোনো কাজ বাকি নাই আমার এখানে সেটিংস গত যে কাজগুলো ছিল আমি সেটিংস গত কাজগুলো আপনারা কমপ্লিট করে দিয়েছি আপনি জাস্ট এখানে ব্লক পোস্ট যাবেন যাওয়ার পরে পোস্ট এ গিয়ে পোস্ট করবেন ওকে এখানে এখন আপনার আর কোনো কাজ নাই ব্লগারের এখানে যাবেন যাওয়ার পরে পোস্ট করবেন এছাড়া আর কোনো কাজ নাই এখানে আর্নিং এর এখানে আপনার এটা কানেক্ট করা আছে ওকে আপনার এটা অটো অ্যাডে এই যে অটো অ্যাড কানেক্ট করা আছে আপনি যদি রিমুভ করতে চান রিমুভ অ্যাডসেন্স শেষ বাকি কাজগুলো আপনার এখান থেকে দেখে করে দিবেন তো এই হলো বিষয় তো এখানে আমাদের কাজ শেষ এখানে আমাদের কাজ শেষ এটাকে আমি এখন সাইন আউট ওকে তো এই হলো বিষয় তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত আর নেক্সট ক্লাসে আমরা গুগল অ্যাড গুলো কিভাবে করতে হয় সেই অ্যাড গুলো সম্পর্কে জানবো সম্ভবত छोट कर ठीक है मार्केट <laughs> वर्ल्ड বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান থাকে আপনার ট্রাভেল প্ল্যান থাকে এই ট্রাভেল প্ল্যান গুলোকে কপি করে ঠিক আছে
এখানে বিভিন্ন ধরনের আপনাদের ট্রাভেল প্ল্যান পাবেন এই ট্রাভেল প্ল্যান গুলো ফেসবুক থেকে কপি করেন ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপ আছে গ্রুপ থেকে কপি করে আপনার ব্লগ সাইডে পোস্ট করেন ওকে কেউ যদি কখনো গুগলে সার্চ করে সেক্ষেত্রে আপনার এখানে ট্রাফিক আসবে তো আপনার দরকার দিন শেষে ট্রাফিক আনা যেভাবে হোক মানুষজনকে আপনার এই জায়গাতে আনা আপনি যদি অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে টাকা ইনকাম করার চিন্তা থাকেন তাহলে আপনার চিন্তা থাকবে যে এখানে যেভাবে হোক ট্রাফিক জেনারেট করা আর আপনার যদি নিউ ব্লগ সাইট তৈরি করতে চান জাস্ট কিছু না এখানে জাস্ট ক্লিক করেন ওকে এই যে নিউ ব্লগ আপনি একটা ব্লগ এর এগেনেস্টে মেইন ব্লগ এর এগেনেস্টে আপনি এখানে বিভিন্ন ধরনের আবার বিভিন্ন টপিক দিয়ে ব্লগ তৈরি করতে পারবেন এবং প্রত্যেকটার লিংক আলাদা আলাদা হবে ব্লগে যান প্রত্যেকটার লিংক আলাদা ওকে এখানে আমি যদি আজকে দেখাই টেস্ট ব্লগ লিখে আসি দেখেন টেস্ট ক্লাস এটার একটা এটার আর একটা ওকে প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা লিংক একটা ব্লগ এর মধ্যে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা লিংক এবং প্রত্যেকটা সেট আপই আলাদা আলাদা আপনার প্রত্যেকটা সেটিংস যাবেন প্রত্যেকটা সেটিংস আলাদা আলাদা তো আপনি এখানে চাইলে যতগুলো ইচ্ছা ততগুলো টপিক নিয়ে আপনি আলাদা আলাদা করে কাজ করতে পারেন ট্রাভেল নিয়ে করেন ওকে বা আপনি একটা ব্লগে তো আপনার আর্নিং বা এই কানেক্টেড তো আপনি আলাদা আলাদা করে আলাদা আলাদা সোর্সের মাধ্যমে আপনি ক্রিয়া করেন প্রোডাক্টের জন্য রিভিউ দেন একটা প্রোডাক্টের জন্য একটা রিভিউ দেন আপনি ট্রাভেল জন্য একটা দেন বিভিন্ন ভাবে আপনি আপনি কি করেন আর্টিকেল রাইট করেন মানুষজনকে গ্যাদার করেন বাংলাতে দিলে বাংলাদেশি বা বাংলা ভাষাভাষী যারা আছে তারা পাবে ইংলিশ দিলে সর্বজনীন সবাই পাবে ওকে তো এই হলো বিষয় আজকে ক্লাস নিয়ে আকার কোনো প্রশ্ন স্যার এখানে কি আমি ইচ্ছামতো পোস্ট করতে পারবো ইচ্ছামতো পোস্ট করতে পারবেন বাট আমি বলবো যে আপনি কোন একটা নির্দিষ্ট টপিক নিয়ে কাজ করলে সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্স করতে পারবেন একটা একটা এক মডেল উৎপাদন হয় সারা জীবন চলতেছে না বিভিন্ন নতুন নতুন আপডেট আসতেছে তো ওগুলো নিয়ে লেখেন ওকে দরকার হলে স্যামসাং আপনি স্যামসাং এর প্রোডাক্ট নিয়ে না ঠিক আছে স্যার কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল যে মানে আমি যদি 15টা পোস্ট করি 15টা পোস্ট কি আমার একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে লোড নিয়ে থাকবে সিরিয়াল ওকে ওকে এই যে আপনি এখান থেকে এই ছবিগুলো নেন না এখান থেকে সুন্দর করে এটাকে ইয়া করেন सबार इंडिविजुअल জি স্যার আচ্ছা স্যার আমি কিভাবে পোস্ট করব একটু দেখাই দিবেন ব্লগার শুরু ব্লগের ভিডিওগুলো দেওয়াই আছে দেখানোর তো কিছু নাই জাস্ট কো এই যে নিউ পোস্ট ক্লিক করেন নিউ পোস্টের টাইটেল দেন এখানে লিখতে থাকেন এই যে ছবি দেওয়ার জন্য ইনসার্ট ছবি আছে ভিডিও দিতে চাইলে ভিডিও আছে ওকে আপলোড ভিডিও ইউটিউবে লিংক যদি দিতে চান দিতে পারে আচ্ছা আচ্ছা তারপরে যে প্রিভিউটা কি প্রিভিউ আর প্রি পাবলিশ তো বুঝছি কিন্তু প্রিভিউটা কি রিভিউ হলো আপনি পাবলিশ করার আগে একটা ভিউ দেখলেন ও কিভাবে কি রকম দেখা যাবে এই যে ওকে আচ্ছা 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 তো এই হলো বিষয় আচ্ছা আচ্ছা স্যার এই লাস্ট একটা কোশ্চেন ছিল যে আপনি বলছিলেন গত ক্লাসে হ্যাঁ ওইটা আমি সময় পাই না আমি সময় পাই না আর বিদ্যুতের প্রচুর ঝামেলা করে আপনাদের আজকে লিংক দিতে দেরি হয়েছে আমার বিদ্যুৎ ছিল না 
9টা বাজে জাস্ট 9টা বাজে আসছে ল্যাপটপ অন করে আপনাদেরকে আমি দিয়ে দিলাম আমার ল্যাপটপ মনে করেন যে সার্ভারের মতো 24 ঘন্টা চলে তো কারেন্ট ছিল না চার্জ শেষ বন্ধ হয়ে গেছিল ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল অবশ্যই কি বলুন সেটা হচ্ছে যে মানে আমি ইনস্টা অ্যাকাউন্ট খুলছি এখন আমার তো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দুইটা আছে এখন ওই যে ইনস্টাটা কি দুইটা মানে যেটা অ্যাকাউন্টটা করছি সেটা কি দুইটার সঙ্গে লিংক করা যাবে না একটার সঙ্গে লিংক করতে হবে বুঝি নাই মানে ইনস্টাগ্রামের যে অ্যাকাউন্ট যেটা আছে সেটা একটা পেজের সাথেই আপনি কানেক্ট করতে পারবেন আচ্ছা আচ্ছা এটা যদি একদম দেখায় দিতেন আরেকটা বিষয় ভাই আমি আমি দেখায় দিছিলাম আর কোন একটা ভিডিওতে আমি দেখায় দিছি আপনারা যদি আস্তে আস্তে করে আবার শুরু থেকে আচ্ছা 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 ভাই ঠিক আছে সরি আমি এটা দেখে নেব না আরেকটা বিষয় হচ্ছে ওই যে আপনার গিগ গুলো রিসার্চ করতে গিয়ে আপনার কিছু কিছু গিগ এর লেখা থাকে যে শপিফাই ফেসবুক অ্যাডস বাই হ্যাঁ শপিফাই নিয়ে বুঝুন না আমাদের কোনো আলাপ হয় না এটা হলো যে শপিফাই তো হলো একটা আপনার ই-কমার্স সাইট ঠিক আছে শপিফাই তো হলো একটা ই-কমার্স সাইট এটা ওইভাবে করে আপনার র‍্যাঙ্ক আপ হয় না এটাকে আপনার কেনা বেচা করতে হলে এখানে অ্যাড এর মাধ্যমে চালাতে হয় ঠিক আছে ওটা ওইভাবে করে র‍্যাঙ্ক আপ করাটা টাফ শপিফাই যেহেতু এটা ব্লগ সাইটের মতো একটা ইয়া তো এখানে কি করা হয় এই শপিফাই গুলো অ্যাডভার্টাইজ দিতে হয় অ্যাড গুলো কি এজ ইউজুয়াল আমরা যেভাবে গুগল এর একটা ওয়েবসাইট এর সাথে কানেক্ট করে অ্যাড দিই সেটা আর শপিফাই তে হলো মানুষজন বেশি বেশি অ্যাড দেয় কারণ তাদের প্রোডাক্ট গুলো আপনি ধরেন মার্কেটের বাইরে আপনি 10 টাকা দিয়ে একটা প্রোডাক্ট পাচ্ছেন আপনি সেটা আপনি ধরেন রাস্তা ফুটপাতে যদি হিসাব করি আমরা ধরেন 10 টাকা দিয়ে ফুটপাত থেকে আপনি প্রোডাক্ট পাচ্ছেন বসুন্ধরাতে গেলে সেটা 10 টাকার জায়গায় 500 টাকা তো ঠিক ওই রকমই শপিফাই ওয়েবসাইটে আপনি বাইরে যদি রিসার্চ করে প্রোডাক্ট কেনেন তাহলে আপনি 10 ডলারে পাচ্ছেন আর শপিফাই থেকে যদি আপনি একটা লিংকে তুলতে যায় আপনি রিসার্চ না করে কিনেন তাহলে সেই 10 ডলারের প্রোডাক্ট 150 ডলার 200 ডলারে কিনতে হচ্ছে তো শপিফাই লোকজন ওই জিনিসটাকেই কাজে লাগে যারা শপিফাই ই-কমার্স বিজনেস চালায় তারা ড্রপ শিপিং করে ড্রপ শিপিং হলো যে আপনি প্রোডাক্ট আপনার প্রোডাক্ট আমি গায়ে লাগায়া ঘুরতেছি ঠিক আছে যেমন আচ্ছা এটাকে বুঝবেন না সেটা হলো যে ধরেন হানি বাসে টিকেট ঠিক আছে টাকাটা যায় কোথায় আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে বাসের কাউন্টার থেকে যখন ছাড়ে কাউন্টারের লোকজন টাকাটা তার সুপার বাসের সুপারভাইজার কাছে বুঝিয়ে দেয় সুপারভাইজার পরে তাদের মেইন যে কন্ট্রোল থাকে সেখানে কোম্পানির কাছে টাকাটা জমা দেয় তো মাসখান থেকে কি করে টিকেটের যে কাউন্টার গুলো তারা তাদের কমিশনটা রেখে বাকি টাকা দিয়ে দেয় বাস কাউন্টার বাসের সুপারভাইজার কে তো লাইক এস এটা যে কাস্টমার শোভিভাইতা এসে অর্ডার দিচ্ছে কিন্তু অর্ডারটা চলে যাচ্ছে কিন্তু পার্মানেন্টলি যে মেইন সাপ্লায়ার বা যে ই-কমার্স সাইট আছে তার কাছে ঠিক আছে লাইক এস আপনারা যখন আমি এখানে দেখাই এখানে তো নাই এখানে আমি দেখাই সেটা হলো আপনি এটার মধ্যেও নাই এখানে কি পাবো পেনিং ধরেন এখানে আপনারা একটা রিকোয়েস্ট পেনিং আছে তো কে একজন কি করলো রিকোয়েস্ট দিল এখন আমি যদি এটাকে अप्रूव করি তাহলে এটা সে আমার এখানে জয়েন হবে তো ঠিক ওই রকমই শোভিফাইতে ড্রপ এগার শিপিং যারা ওয়েবসাইট ই-কমার্স সাইট গুলো চাই সবাই চাই তাদের প্রোডাক্ট সেল হোক যেভাবেই হোক না কেন তো ড্রপ শিপিং এর মাধ্যম হলো যে আপনি আমার মেইন ই-কমার্স সাইট থেকে লিংক দিবেন প্রোডাক্টের আপনার ওয়েবসাইটে শো করবে যখন কোনো কাস্টমার আপনার ওয়েবসাইটে এসে এটা বাই করবে টাকাটা আপনার ওয়েবসাইট কে পে করবে আপনার ওয়েবসাইট থেকে একটা নোটিফিকেশন আপনার এখানে এইভাবে করে জমা থাকবে যে আপনি এই প্রোডাক্টটাকে अप्रूव করতে যাচ্ছেন যেন যখনই আপনি अप्रूव বা অর্ডারের কনফার্মেশনে ক্লিক করবেন তখন ওই অর্ডারটা চলে যাবে আপনার মেইন ই-কমার্স এর কাছে তখন মেইন ই-কমার্স এর কাছে সকল ইনফরমেশন চলে যাবে অ্যাড্রেস টাকার अमाउंटটাও কিন্তু ডাইরেক্ট চলে যাবে টাকাটা আপনি না সরি টাকাটা আপনাকে পে করে দিতে হবে টাকা পে করে দিলেন অর্ডারটা হয়ে গেল অর্ডার লোকেশন থাকবে আপনার কাস্টমার যে অর্ডার লোকেশন দিয়েছে সেটা তখন মেইন ই-কমার্সটা কি করে ওই কাস্টমার কাছে ওই প্রোডাক্টটা ডেলিভার করে দেয় মাসখান দিয়ে আপনি থার্ড পার্টি হিসেবে কমিশনটা রেখে দিলেন তো ড্রপ শিপিংটা ঠিক এইভাবে কাজ করে স্যার আমার একটা প্রশ্ন স্যার স্যার ব্লগে পোস্ট করতেছি যে পোস্ট করব এখন এখন আমি গুগল অ্যাডসেন্সের ব্যালেন্সটা কিভাবে দেখব আমি কি এখন দেখতে পারবো অ্যাকাউন্ট তো নতুন 
कारण अपनाराफिक न ओके तो आपना के बेशी बेशी को ट्राफिक ये वो सब है तावले आपने पागल तो इसे ने पेमेंट इनफॉरमेशन जेटा देखे से उड़ा कॉम्प्लेक्स कोरे निबल ठीक है से एयरपोर्ट तारा आपना के एक टा चीटी पढ़ा हुए बाय एक टा कार्ड पढ़ा हुए इसे ने एक टा कोर्टर बे कोर्टर इसे ने जमा दिबे जमा दिले आपना कार्डर तो आज के क्लस